Bueno, pues sé que ya hace mucho tiempo que os prometí el room tour y que algunos lo estabais esperando. Así que pues nada, vamos a empezar con ello ya que tengo la habitación de Arianda más o menos arregladita. Estas letras, bueno, para las que visteis el blog de Valencia, pues nada, las compré en una tienda que estaban de liquidación, que nos gustaron mucho, llevaba tiempo buscando unas letras que me gustasen y bueno, pues están bien monas. Ay, mira, qué con... La mariquita, Esta. la vaquita, o sea, que el perrito. Y bueno, entramos, voy a cerrar para que no... Entren los gatos. Ay, bueno, vamos a empezar por este ladito. Este es un cuadro de Aladín con más años que la polca. Este me lo regaló mi hermano cuando cumplí, bueno, cuando hice mi primera comunión. Para que os hagáis una idea de los años, a ver, pues sí, pues la 11 años que tiene el cuadro, no menos. Digo, sí, 11 años, ojalá. 21. <risa> Hice la comunión con 8 años, ojalá tuviera ya la 19. ¡Ah! No, no tienes fe. Pues nada, 21 años que tiene el cuadro. Y, y bueno, pues lo guardo con mucho cariño y lo he tenido, lo tuve yo en mi habitación muchísimo tiempo y ahora pues que lo tenga, que lo tenga Ari. Luego aquí tengo un pony que me lo trajo mi amiga Ana. Aquí tengo este, este punto de libro que es de, del río Jordán, que me lo trajo mi suegra de Israel. Y bueno, no se lee lo que pone, no enfoca. Pero vamos, que me lo trajo de allí junto con agua del río Jordán para cuando bauticemos a, a Ari. Este peluche lo llevó Ari mucho tiempo aquí, bueno, mucho tiempo, pues dos meses o así, hasta que se rompió en el carrito, ya se rompió la cuerda y, y nanay. Este lo trajo mi suegra y se lo regaló una de, de sus tías, de, bueno, de las hermanas de mi suegra, pero ahora mismo no recuerdo de exactamente de quién. Esta vaquita es mía, de bueno, me la regaló una compañía de trabajo hace muchísimos años para mi cumpleaños cuando cumplí los 18 creo y, y bueno pues la he tenido también por ahí pululando y como me ha gustado pues la tengo aquí esta muñequita se la trajo mi suegra de regalo y esta es una hucha que no es un cerdo es un gato que venía con con una mal, en una maleta, que ahora os la enseñaré, en una maleta con unas toallas y esto que, que le mandó de regalo un amigo de, de David, se lo mandó con mi suegra para acá. Y bueno, aquí está la muñeca del sorteo que me tocó, del blog de Andrea, buenísima. Se la tengo aquí para mi niña, para cuando mi niña sea más grande y pueda jugar un poquito, aunque me da un poco de pena, sabes, que la trasté porque no quiero que la estropee. Esta es la ballenita que me hizo Azu, en conjunto con el sonajero que veis que siempre lleva Ari, pues venía el sonajero con, con la ballenita, fue un regalo súper cuco, súper bueno, me encanta. Eh, esa es vaina de guisantes, creo que la hizo la tía Lidia, la tía de David, y, y nos la mandó para cuando nació Ari, también muy mona. Aquí arriba tenemos un lobito, súper suave y súper achuchable. Esto lo trajo la tía Pili, la tía de mi marido de Logroño, y lo trajo de regalo. Eh, muy bien. Y bueno, ahora pasamos aquí a la cómoda. Este peluche, no sé si creo que conté ya la historia, pero bueno, en uno de los blogs creo. Este fue el primer peluche que yo le regalé a, a mi sobrino cuando nació. Es un osito marrón de toda la vida. <risa> y bueno, pues como lo guardo con cariño y eso, pues lo tengo aquí para, para Ari. Ahora aquí los cajones que están un poco vacíos, porque claro, como lavo la ropa y ahora hace humedad, pues no seca. Aquí tengo pijamas 
de Ari. Aquí también van los bodys, pero están o para lavar o tendidos, así que... Y esto, pues, estos son pañalitos y estos de propaganda y toallitas y tal que te dan, que si os digo la verdad, pues todavía no, no, no he estrenado. Lo tengo ahí y pues ahí está, que no lo uso. Y luego aquí en este cajón tengo pañales predoblados, tengo más insertos de los pañales de tela que todavía no los uso porque con los insertos que lleva de momento aguanta bien el pipi porque Ari no hace tanto y aquí tengo ropita que me han que me han regalado por ejemplo esto que me han regalado pero es de, de 12 a 18 meses tengo ropita también que me que me han regalado o me han dejado para Ari que todavía no le viene así que la tengo aquí guardada para cuando le venga bueno, esta es la, la cortina, la ventana de la habitación la cortinita con las florecitas y bueno, aquí en el armario esta parte no tiene nada de Ari aquí lo que hay son los trajes de mi marido y bueno, y el capazo de, del carro o sea, que esté aquí nada esta florecita también la hizo la tía Lidia y, y nos la mandó cuando nació Ari. La tenemos aquí colgada. De aquí en el armario, a ver, empezamos por aquí. Esto es el, el plástico de, del carro para la lluvia y el viento, que ya mismo lo tengo que llevar siempre en el carro, pues empieza a hacer frío. Esta es la pañalera de Ari que pff, todavía yo creo que tiene cosas voy a dejarla por aquí esto es una mochila nenuco que nos regalaron con colonia, crema, champú y esta es otra mochila nenuco exactamente igual que también nos regalaron aquí tenemos el chisme este que hace música y luces luces ya no hace, solo hace música y lo tengo ahí guardado por si por si en algún momento yo que sé, se lo pusiera a Ari y un momento lo tengo ahí este es un, un bol con una cucharita de mini que se lo compró mi suegra para Ari es de plástico que no, para que no lo pueda romper y bueno pues como de momento no lo usa esta es la maleta que es muy mona que digo que, que venía con, con el gatito ese la hucha gato y con unas toallas dentro para Ari. Y la maleta, como me gustó mucho, pues la guardé. Y seguimos. Aquí tengo la caja, que solamente es la caja, de del Vigila Bebés. Que este es el móvil que trae con la cámara. Y la cámara. Que bueno, que ya me la habéis visto por ahí en algún blog. Este fue un regalo de mi suegro para Ari. A ver. Esto es un termo. Que creo que lo regaló alguien de... Creo que fue alguna amiga de mi suegra. Porque me lo trajo mi suegra de allí, de Barcelona. De regalo. Este es el agua de, del río Jordán para el, para el bautizo de de Ari que bueno, me trajo mi sola y de Israel y este es un, un juego de pues un vasito de estos para bebé y un bol y un platito un platito de estos que mantienen el calor este se lo compró mi madre estos son unos patitos de goma que le compro a mi suegra para la bañera que ya, ya os lo enseñé en un vídeo de compras y tal y bueno, ya mismo se los estoy poniendo y esto es una cremita para la cara con factor de protección 15 yo no... y esta pues es la caja de la crema que no sé por qué la tengo aquí pero ahí está y estas son unas postales y esto de cuando nació Ari que nos regalaron 
Así que pues bueno, esto lo tengo que tener un poco así bien montado porque si no, no me caben las cosas. Pues tenemos perchas, una chaqueta para Ari, eh, vestiditos para ella también, que son de estos de invierno para ponerle con leggings o esto, que son gorditos. Eso es lo que ya le compré del Primar, que todavía no lo ha estrenado porque tengo ahora una ropita que le compré que le está un poco más justa. Y entonces pues quiero terminar de aprovecharla y de darle uso porque ya que si no luego es que se la pone dos veces nada más. Así que pues le doy uso y, y luego ya pues estrenará esta. Y esta es la batita con el pijama y eso. Y estas son unas toallas. Esta es una ranita y esto, esta es la de mi sobrino. Y bueno, la verdad es que no lo estoy usando, pero no sé, quizá lo tengo más por sentimental, ¿no? Para de mi sobrino. Esto es un saquito que nos regalaron para dormir, o no sé, para estar por casa. Y esto también es un jueguecito de, de platito, de bol del vasito, que el vasito se, se ha caído por ahí. Que me lo regaló la madre de mi amiga Ana. Es buenísimo, la verdad es que es chulísimo. Un detalle súper bonito. Luego aquí tengo la, la sombrilla del carro. Las botitas, las que le compré yo del Primark. Esta que las ha heredado. Estas fueron son regalo de, de Rebe. Un besito Rebeca. Estas son de mi sobrina, estas también heredadas de mi sobrina, estas también heredadas de mi sobrina, esta también, esta también, es que uf, mi sobrina tiene un montón de cosas, entonces ¿para qué le voy a comprar? Si sí, luego. Aquí tengo ropita, aquí son unas chaquetitas, aquí camisetitas de manga larga, estos son como, esto es como una sudadera de Agatha Ruiz de la Prada. Y eso es como un vestidito así. Esto también es como, como un tipo peto, como un monito, para ponérselo debajo de la ropa. Estos son unos pantalones y hay que otros pantalones. Y estas son las braguitas de este vestido. Son las braguitas. Y aquí abajo, pues nada, tengo... Una mantita hecha a mano, un gorrito de Ari de cuando nació y sábanas de la cama. Y aquí ya... No tengo más. Luego ya venimos por aquí. Y tenemos aquí la mesilla. Y aquí pues tengo los notardos de Ari, calcetines. Y aquí tengo... Una cajita con mostritas de estas que te dan de Blevit y eso, que no he usado. También aquí muestras de estas de, de cremitas que te dan. Aquí tengo el cordón de Ari, que lo tengo aquí porque quiero hacer un quiero hacer un álbum con sus cositas. Y como, bueno, pues, como aquí no se pierde porque esa caja no la suelo tocar, pues lo tengo aquí guardado. Y aquí hay un peine. Así que esto, así. Aquí. Aquí tengo unos baberitos que se los regaló mi suegra, muy monos. Uno del Munarcito y este de las estrellitas. Súper bonitos, creo que son del Zara. Del Zara Home, o algo así. Muy monos. Aquí tengo la cajita de... Bueno, aquí tengo un biberón que este me lo dieron de regalo. Y aquí lo tengo sin estrenar porque, bueno, gracias a Dios mi hija no sabe lo que es un biberón. Y aquí lo tengo guardado, pues, pues mira, lo podía haber tenido en la cocina, pero es que como ni, le, ni lo he estrenado, pues... Y estos son, pues, cintitas, aquí tengo las cintitas del pelo, los, los brochecitos. Este también me lo regaló Rebeca. Visita Rebeca. Y esto es un cinturón de unos pantalones de Ari. 
Y aquí pues ahora tengo un chupetero que me regalaron de la Hello Kitty, que bueno, de momento no lo uso porque tengo el otro. Y aquí tengo discos de lactancia que no, que no he usado porque ya no, ya no me gotean las tetis como antes. Y nada, esto es un reloj que era mío y lo tenía por ahí. Bueno, pues aquí queda muy bien. Y esta es una lámpara que también estaba ya, que algún día la cambiaré porque no me gusta para esta habitación, pero bueno, de momento es lo que hay. Aquí tenemos la cama, la colcha de la Peba Pig, que la saqué de, de perfumerías Druni, te van dando puntos conforme vas comprando, y luego pues con esos puntos te coges regalos. Así que yo cogí la, la funda, es una funda nórdica, que es reversible, se le puede dar la vuelta por las dos caras, y, y bueno, y este es el... este cogí, me lo trajo mi suegra también de regalo. Este es el escritorio, esto lo tengo aquí porque se lo voy a poner a Ari, que digamos... Es una mosquitera de estas que son para colgarlas en el techo. Y bueno, esto está aquí a ver si David algún día se decide a ponerla. Porque quiero hacer el efecto este así abierto de rollo princesa, ¿no? Así que bueno, a ver si David se decide a ponerla. Y cuando la ponga, pues ya haré fotito y la subiré al Instagram, al Facebook y eso. Estos cuadros del Winnie the Pooh, si no es este, aquí está, el burrito, es que sé que ponen los nombres, pero es que los nombres no, no me los sé. Este, en teoría está al revés, porque las letras están al revés, pero es que me gustaba más así que, que dada la vuelta, así que pues lo dejé así. Y aquí el de Pooh. Y estos los compré en una tienda de segunda mano que hay aquí debajo de mi casa que bueno, es, es un rastrillo que tú llevas las cosas y allí pues te las venden y estaban los cuatro a tres euros, estos tres chiquititos valían dos y este uno así que pues los vi, como no tenía ningún cuadro aquí y eso, pues dije, oye, pues me parecen monos y los compré tres euros esto es, bueno, pues la... el lateral de la cuna, que no lo tengo puesto porque la tengo pegada a mi cama como cuna de colecho y luego pues aquí abajo tengo la caja de la panificadora que la tengo llena de ropa de Ari que ya no le viene y la tengo aquí guardada por si el día de mañana pues tenemos otro, otro niño pues para que la pueda usar o bien mi cuñada tiene otra niña o quien sea y aquí tengo pañales, estos son los de los del líder que están bastante bien, son bastante buenos y bastante económicos y bueno, los compramos porque está dando oferta y a nosotros es que nos dura muchísimo, ¿sabes? porque como nosotros usamos los de tela pues de estos desechables solo usamos cuando los de tela están húmedos que ha hecho más humedad y nos han secado o como por ejemplo cuando vamos al pediatra pero vamos, ya os digo que la mayoría de días no usa ninguno y, y a lo mejor a la semana pues usa tres pañales de estos si llega, que es, depende y ya está, y ya no tiene más, y ya aquí llegamos a la puerta. Así que pues esta es la habitación de Ari, y, y así tiene sus cositas guardadas, así más o menos lo tengo yo, y todavía a mí me da que suena hueco la habitación, lo que sí quiero hacer es la caja esta de la panificadora, subirla ahí arriba del armario, es que no sé, porque tampoco me gusta que se vea ahí arriba del armario la caja, entonces pues no sé cómo le voy a buscar un sitio, porque ni me gusta aquí abajo, ni me gusta que se vea ahí arriba. <ríe> entonces no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, ya veremos. A lo mejor lo busco si tiene el armario empotrado o algo. Y nada, y esta es la habitación de Ari, espero que os haya gustado, como veis pues es bastante sencilla, es una habitación montada con muy poquito presupuesto pero yo creo que quedó bien cuca y nada, pues espero que os haya gustado si os ha gustado, manita arriba suscribirse, ya sabéis que por aquí abajo en la, en la cajita de información o por aquí tenéis un botón rojo que os podéis suscribir y compartir y comentar y todas esas cosas, gracias por verme y nos vemos a la próxima chao